వెల్కమ్ టు శర్మ గ్రూప్స్ క్లాసెస్ సో ఈ రోజు ఈనాడు పేపర్ లో మనకు రెండు ఎస్ఏస్ వచ్చాయి ఒకటేమో నీళ్లకు సంబంధించింది ఎందుకంటే మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ ప్రపంచ జల దినోత్సవం సందర్భంగా దానికి సంబంధించిన ఒక ఎస్ఏ ఇచ్చారు చాలా డేటా ఇందులో ఉంది ఇది ఎక్కువగా మనకు ఎస్ఏ రైటింగ్ అండ్ అట్లాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ లేదా జాగ్రఫీకి సంబంధించిన అంశాల్లో కానీ ఉపయోగపడే టాపిక్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ఎస్ఏ కూడా ఉంది అది ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం లేదా యాంటీ డిఫెక్షన్ లాక్ సంబంధించింది అది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే ఎస్ఏ రేటింగ్ లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది మూడు పాలిటీ పేపర్ లో గవర్నెన్స్ పేపర్ లో బాగా ఉపయోగపడే అంశము ఈ రెండు కూడా సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ లో చేసాము సో మీకు ఏది కావాలంటే మీరు అది చూడొచ్చు ముందు వాటర్ కు సంబంధించిన ఎస్ఏ ని మనం పరిశీలిద్దాం సో ఆరోగ్యాన్ని హరిస్తున్న జల గరళం అని చెప్పి ఇచ్చారు దీన్ని దీనికి కారణం ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ న ప్రపంచ జల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ వేడుకను మనం పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు దీనికి కారణం ఏంటి అంటే ప్రజల్లో నీటి పట్ల అవేర్నెస్ పెంచాలి అన్నది కీలకమైన అంశం అనమాట సో మనకు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు అని చెప్పి ఉన్నాయి సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో ఎస్డిజి రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ లో దీన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వసభ్య సమావేశం ఆమోదించింది రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ముప్పై నాటికి దాదాపుగా అన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మనం సాధించాల్సి ఉంటుంది మనమంటే మనం ఒక్కరమే కాదు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు సాధించాలి ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఆరవ గోల్ ఇది నీటికి సంబంధించింది సో సిక్స్త్ గోల్ ఏం చెప్తుంది అంటే అందరికీ సుస్థిరంగా నీటి లభ్యత పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ సో మనకు క్వశ్చన్ ఇలా డైరెక్ట్ గా అడిగారు అనుకోండి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లేదా సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో నీటికి సంబంధించింది ఏది అంటే ఆరోది నెక్స్ట్ మరి రెండు వేల ఇరవై ప్రపంచ జల దినోత్సవానికి ఇతివృత్తం ఏది ఇతివృత్తం అంటే మీకు నిన్న క్లాస్ లో కూడా ఇట్లాంటిది ఒకటి చెప్పాను థీమ్ అంటాం అనమాట సో వాటర్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ దీన్ని తెలుగులో మనం నీరు పర్యావరణ వాతావరణ మార్పు అని చెప్పుకోవచ్చు నీరు వాతావరణ మార్పు మరి రెండు వందల రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ జల దినోత్సవం నాటి థీమ్ ఏంటంటే లివింగ్ నో వన్ బిహైండ్ అంటే ఎవరు ఎవరు కూడా వెనక్కుపోకుండా అందరినీ సమానంగా నీటి లభ్యతలో అందరినీ కూడా తీసుకువెళ్ళాలి అన్న మీనింగ్ ని కన్వే చేశారు అనమాట సో ఈ ఎస్ఏ ను ఫస్ట్ ఎలా చేసామంటే డేటాకు సంబంధించిన పార్ట్ అంతా ఒన్లైనర్స్ గా మార్చాం అండ్ మీరు ఎస్ఏ లో ఉపయోగించుకునే లేదా ఉపయోగించుకోదగ్గ అంశాలన్నింటినీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రూపంలో మార్చాం ఒకసారి దాన్ని పరిశీలించండి సో ఫస్ట్ ది ప్రస్తుతం నీటికి సంబంధించిన ప్రధాన సమస్య అంటే ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అడిగారు సో ఎట్లా ఉందంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్వచ్ఛమైన నీటి లభ్యత నానాటికి తగ్గిపోతుంది నదులు బావులు చెరువుల్లోని ఉపరితల భూగర్భ జలాలు రసాయన పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో విషతుల్యం అవుతున్నాయి ఇది చాలా కీలకమైన సమస్యగా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట మరి ఈ విధిలేని పరిస్థితులలో స్వచ్ఛత నాణ్యత కొరబడిన నీటినే తాగాల్సిన దుస్థితి ఉంది సమాజంలో అత్యధికులు కలుషిత జలాలే తాగుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే రోగాల బారిన పడుతూ ఉన్నారు సో అదే తీవ్రమైన సమస్యగా మారుతూ ఉంది సో డయారియా కావచ్చు లేదా ఇతర జ్వరాలు రావడం వల్ల ఆ పేదలు మరింత పేదలుగా మారిపోతూ ఉన్నారు దీంతో ప్రాణాలు కూడా కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఈ సమస్య ఎట్లా ఉంది అని అడిగితే మనం నేరుగా ఈ డేటాస్ ని లైక్ ఎస్ఏ లో స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ లో ఉపయోగించుకోవచ్చు భారతదేశంలో జీవనదులు ఉన్నాయి రైట్ జీవనదులు అంటే మనకు తెలుసు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాటర్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది ముఖ్య ముఖ్యంగా మనకు ఉత్తర భారతదేశంలో చాలా జీవనదులు ఉన్నాయి సో ఎందుకంటే వాటి సోర్స్ హిమాలయాస్ లో ఉన్నాయి అవి ఎక్కడ పుడతాయంటే హిమాలయాస్ లో పుడతాయి అవి మంచు కొండలు కాబట్టి అవి ఎప్పటికీ జీవనదులుగానే ఉంటాయి అయితే దక్షిణ భారతదేశంలో మాత్రం ఆ పరిస్థితి లేదు ఇవి వర్షం పైన ఆధారపడిన నదులు కాబట్టి వీటిని జీవనదులు లేదా పెర్నైనల్ గా భావించలేం సో భారతదేశంలో జీవనదులు ఉన్నాయి అయినా 
ప్రతి సంవత్సరం నీటి సంక్షోభం ఎదురవుతూనే ఉంది ప్రపంచంలో నీటి వాడకంలో భారత్ అగ్రస్థానంలో ఉంది ప్రపంచ జనాభాలో భారత్ వాట పద్దెనిమిది శాతం అయితే జలవనరుల లభ్యతలో కేవలం నాలుగు శాతం మాత్రమే ఉంది ఇది చాలా కీలకం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు దీన్ని ఎస్ఏ రేటింగ్ లో ఉపయోగించుకోండి భారతదేశంలో నీటి కొరత ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే మనం చెప్పొచ్చు ప్రపంచ జనాభాలో పద్దెనిమిది శాతం ఉన్నారు కానీ ప్రపంచ నీటి వనరుల్లో నాలుగు శాతం మాత్రమే భారత్ లో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నీటి కొరత అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి తక్కువ నీరు ఎక్కువ జనాభా దీన్ని ఎలా మన సమస్యను పరిష్కరించగల సమస్యను పరిష్కరించగలమంటే సమర్థ నిర్వహణతో మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది అట్లాగే వర్షం ద్వారా పడిన ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసి పట్టుకోవడం అట్లాగే నికర జలాలను సమర్థంగా వినియోగించుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడం ద్వారా నీటి సమస్యను అధిగమించవచ్చు అని చెప్పి రాస్తే మనకు స్టాటిస్టిక్స్ మరీ ఎక్కువ ఇవ్వకుండా ఇవ్వాల్సిన స్టాటిక్స్ గణాంకం ఇవ్వడంతో పాటు సమస్యకు పరిష్కారాన్ని కూడా సూచించాం కాబట్టి ఆ దిశగా మనం ఎస్ఏని బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆ విధంగానే మనం ఎస్ఏని బిల్డప్ చేసి ప్రజెంటేషన్ చేస్తామని ఎగ్జామినర్ కు ముందే అర్థమైపోతుంది అండ్ మరి పద్దెనిమిది శాతం జనాభా నాలుగు శాతం నీటి వనరులు మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి నీటి ఒత్తిడి భారీగా పెరుగుతూ ఉంది తాగునీటి కొరత కాలుష్య సమస్యపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెద్దగా దృష్టి సారించకపోవడం కూడా సమస్యను మరింత జటిలం చేసింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీరు కాలుష్యం కావడానికి ప్రధాన కారణాలు రైట్ ఇది ఎక్కడైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు మనం సో గృహ వాణిజ్య సముదాయాల వ్యర్థాలు వివిధ పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే భార లోహాలతో నదులు ఇతర జలవనరులు విషంగా మారుతూ ఉన్నాయి దీంట్లో గృహ వాణిజ్య సముదాయాల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలను తేలిగ్గా అరికట్టి మరి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు ఘన వ్యర్థ నిర్వహణ చేయొచ్చు అలా మనం సరిగా చేయట చేయలేకపోతుంది భారతదేశం అట్లాగే ఈ పరిశ్రమలు కూడా తమ వ్యర్థాలను ఈ జలాల్లోకి వదలడం వల్ల నీరంతా కలుషితం అవుతూ ఉంది సో దీన్ని కూడా అరికట్టవచ్చు కానీ అరికట్టడంలో వైఫల్యం చెందుతూ ఉన్నాం సో భారతదేశంలో నీరు ప్రధానంగా కాలుష్యం కావడానికి ఇవి వీటితో పాటు మూఢ నమ్మకాలు కూడా ఉన్నాయి సో గంగా పవిత్రమైన గంగా నదిలో చనిపోవడం వల్ల అండ్ అది పుణ్యం లభిస్తున్న స్వర్గానికి వెళ్తుందని ఇట్లాంటి మూఢ నమ్మకాల వల్ల కూడా మరి జీవనదులన్నీ కలుషితంగా మారిపోతూ ఉన్నాయి అలాగే రసాయన ఎరువులు పురుగుమందుల వాడకం వల్ల హానికర వ్యర్థాలు భూగర్భంలోకి చేరుతున్నాయి నదులు ఈ చెరువులు పైన కారణం చెప్పాం మనం ఎట్లా కలుషితం అవుతున్నాయి అని చెప్పి మరి భూమి లోపల ఉండేవి ఎలా కలుషితం కలుషితం అవుతున్నాయంటే రసాయనిక ఎరువులు పురుగుమందుల వాడకం వ్యవసాయం చేసినప్పుడు హానికర వ్యర్థాలు భూగర్భంలోకి చేరుతున్నాయి ఈ వ్యర్థాలను ప్రక్షాళించే శుద్ధి ప్రక్రియ భారత్ లో ఆశించినంతగా లేకపోవడం నెక్స్ట్ వ్యర్థ జలాల శుద్ధి తీరు ఎలా ఉంది వ్యర్థాల ఉత్పత్తి శుద్ధికి మధ్య అంతరం భారీగా ఉంటుంది అంటే మనము వంద యూనిట్ల వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తే మరి శుద్ధి చేస్తుంది కేవలం ఐదు యూనిట్లే అని చెప్తున్నారు అంటే తొంభై ఐదు యూనిట్లు ఉత్పత్తి వ్యర్థంగా ఉండిపోతుంది దాన్ని ఏమాత్రం శుద్ధి చేయడం లేదు అదే ఇక్కడ చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ పట్టణాల్లో పారిశుద్ధ్య అవసరాల కోసం వినియోగిస్తున్న నీరు ఏమాత్రం శుద్ధి చేయడం లేదు సో ఇది కూడా పెద్ద సమస్య నెక్స్ట్ నీటి సంరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏంటి వర్షం నీటిని వర్షి పట్టడంలో వైఖరి మారాలి ఇజ్రాయిల్ మాదిరిగా వ్యవసాయంలో సగం శుద్ధి చేసిన నీటిని వినియోగించాలి శౌచాలయాల్లో వాడే నీరు మినహా మిగతా ప్రతి నీటి బొట్టును శుద్ధి చేసి వాడుకునేలా అవగాహన కల్పించి ప్రోత్సహించాలి యూరప్ ఆస్ట్రేలియా కెనడా నమీబియా దేశాల తరహాలో నదులతో సహా ఏ నీటి పనులనైనా శుద్ధి చేయకుండా వ్యర్థ జలం విడుదల కాకుండా పర్యవేక్షణ జరగాలి సో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అట్లాగే సివిల్ సర్వీసెస్ కు ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఈ ఇజ్రాయిల్ లో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి బాగా డీప్ గా స్టడీ చేసి దాంట్లో మన ఎస్ఏకి అనుగుణంగా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి అట్లాగే యూరప్ ఆస్ట్రేలియా కెనడా నమీబియా దేశాల తరహాలో నదుల్లో వినియోగిత ఉపయోగం ఎలా ఉంది అన్నది మనం నెట్లో మనకు అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి అవన్నీ చదివి మరి మన క్వశ్చన్ కి అనుగుణంగా వాటిని ఎక్కడ ఉపయోగించుకోవాలో ఆ నేర్పును సంపాదించుకోవాలి ఘన జల వ్యర్థాల శుద్ధి నిర్వహణకు సమగ్ర చట్టం తీసుకురావాలి భారతదేశంలో ఇప్పటిదాకా ఇట్లాంటి సమగ్ర చట్టమే లేదు అట్లాగే ఇటీవలి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా చర్యలు తీసుకుందా అంటే జల శక్తి మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసింది జల్ శక్తి అట్లాగే జల్ శక్తి అభియాన్ అనే ఒక పథకాన్ని కూడా తీసుకొని వచ్చింది సో ఈ జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు అయింది దీని ద్వారా ప్రజల 
భాగస్వామ్యం పెంచాలి అట్లాగే నీటి కొరత సగానికి సగం తగ్గి జలవనరులు పంట పొలాలు కాలుష్య భూమి నుంచి బయటపడాలంటే వ్యర్థ జలాల పునఃశుద్ధి పునర్వినియోగాలే పరిష్కారమని ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా స్పష్టం చేసింది మురుగునీటిని వంద శాతం శుద్ధి చేసి వినియోగించుకుంటేనే మంచి నీటి పైన ఒత్తిడి తగ్గి లభ్యత పెరుగుతుందని చెప్పి ఇదే సంస్థ మనకు స్పష్టంగా తెలిపింది అనమాట సో ఇక్కడి నుంచి వన్ లైనర్స్ లాగా వెళ్ళాం ఈ వన్ లైనర్స్ లో అంశాలు కూడా మీరు ఎస్ఏ ఇంట్రొడక్షన్ లో ఉపయోగించుకోదగ్గ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ రెండు వేల ముప్పై నాటికి నీటి గిరాకి ఎన్ని కోట్ల ఘన మీటర్లు చేరుకుంటుందని కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అంచనా అంటే యాభై వేల కోట్ల ఘన మీటర్లు సో క్యూబిక్ మీటర్స్ అనమాట ఘనపు మీటర్లు అంటే క్యూబిక్ మీటర్స్ అని అర్థం ఇంగ్లీష్ లో నెక్స్ట్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంత మందికి తాగునీటి కొరత అందుబాటులో లేదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తాజా గణాంకాలు చెప్తున్నాయంటే డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు కోట్ల మందికి సో ఇది కూడా మనము యాసిడ్ గా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఎస్ఏ ఇంట్రొడక్షన్ లో సో ఇండియా గురించి ఇండియాలో ఉండే వాటర్ ప్రాబ్లం గురించి రాసినప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పింది బాగుంటుంది ప్రపంచ జనాభాలో పద్దెనిమిది శాతం భారత్ లో ఉంది నీటి వనరుల్లో మాత్రం నాలుగు శాతం మాత్రమే ఉంది అట్లా కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తాగునీటి సమస్య గురించిన ఏమైనా ఎస్ఏ వస్తే ఇది వాడుకోవచ్చు డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు కోట్ల మందికి తాగునీటి కొరత ఉంది అని చెప్పి సాక్షాత్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థే పేర్కొంది అని చెప్పి మనం ప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ తాగునీటి కొరత ఎదుర్కొంటున్న వారిలో ఎక్కువ ఏ దేశ పౌరులు ఉన్నారంటే భారతీయులు దీన్ని మనం మన ఇండియన్ కంటెక్స్ లో బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండ్ అది ఎంత బాగా మీరు ప్రజెంటేషన్ చేస్తారన్నదే మీ ఎబిలిటీని చెప్తుంది వాటి ద్వారానే మీకు మార్కులు అనేవి వస్తాయి భారత్ లో కనీస పరిమాణంలో నీరు అందనే వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారంటే ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల మంది ఉంది ఏడు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది కోట్ల మంది ఉన్నారు నెక్స్ట్ భారత్ లో సురక్షిత మంచినీరు అందుకోలేని వారు ఎంత మంది ఉన్నారంటే పదహారు పాయింట్ మూడు కోట్ల మంది ఉన్నారు పదహారు పాయింట్ మూడు సున్నా కోట్ల మంది ఉన్నారు నెక్స్ట్ సురక్షిత నీరు అందుకోని దేశాల జాబితాలో భారత్ మూడో స్థానంలో ఉంది తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్న దేశాలు చైనా నైజీరియా చైనా ఆసియా ఖండపు దేశం అయితే నైజీరియా ఆఫ్రికా ఖండపు దేశం నెక్స్ట్ నీటి సమస్య ఎదుర్కోవడానికి ప్రధాన కారణం జల వనరుల నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోవడం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నీటి సమస్య నీరు తక్కువ ఉండడం కాదు నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోవడం సో ఏ దేశంలో అయినా ఈ నీటి లభ్యత తక్కువనే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత ఎఫిషియంట్ గా ఉన్న దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారన్నదే కీలకమైన అంశం ఇట్లాంటి అంశాలు ప్రస్తావించినప్పుడే ఇజ్రాయిల్ ఉదాహరణ యూరోప్ దేశాల ఉదాహరణ ఆస్ట్రేలియా దేశాల ఉదాహరణలు ప్రజెంటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ దేశంలో ఎంత శాతం మంది ప్రజలకు బావులు కుంటలు చెరువులు వంటి సాంప్రదాయ నీటి వనరులే ఆధారం అంటే ఎడబై ఐదు శాతం మందికి ఇదే ఆధారం నెక్స్ట్ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ప్రజలు తమ సంపాదనలో తాగునీటిపై ఎంత శాతం వేయం చేస్తారంటే సున్నా పాయింట్ ఒక శాతం అంటే చాలా చాలా తక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారు అంటే గవర్నమెంటే వాళ్లకు వాటర్ ని అంత బాగా సప్లై చేస్తుంది అని అర్థం సో అంటే వాళ్ళు ప్రతి వంద రూపాయల్లో జస్ట్ మన జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పైసా ఎన్నుకోవచ్చు అనమాట అంతకు మించి వాళ్ళు ఖర్చు చేయరు అయితే భారత్ లో ప్రజలు తమ సంపాదనలో తాగునీటిపై ఎంత వ్యయం చేస్తారంటే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ సో ఎక్కడ టెన్ ఎన్ బి ఎక్కడ సెవెంటీన్ రూపీస్ ఆలోచించండి అంటే వెయ్యి రూపాయలు సంపాదిస్తే వన్ సెవెంటీ రూపీస్ నీటి కోసమే ఖర్చు చేస్తున్నాం పోని అట్లా అయినా మంచినీరు అందుబాటులో ఉందంటే అది కూడా ఉండడం లేదు సో దీన్ని కూడా మనం ఇంట్రొడక్షన్ లో తెలివిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ప్రతి భారతీయుడికి సగటున ఎంత నీరు లభ్యంగా ఉండేదంటే ఐదు వేల రెండు వందల ఘనపు మీటర్లు ఇదే రెండు వేల ఒకటికి వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది వందల పదహారు ఘనపు మీటర్లు తగ్గిపోయింది దీనికి రెండు కారణాలు ఒకటి జనాభా పెరగడం రెండు నీటి వనరుల నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోవడం సో ఈ గణాంకాలను నేరుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అట్లాగే రెండు వేల పదకొండులో కూడా ఎంతకు తగ్గిందంటే పద్దెనిమిది వందల సారీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ లేదా పదిహేను వందల నలభై ఐదు ఘనపు మీటర్లు క్యూబిక్ మీటర్స్ సో ఈ మూడింటిని మనం డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు పంతొమ్మిది యాభై ఒకటిలో ఐదు వేల రెండు వందలు రెండు వేల ఒకటిలో పద్దెనిమిది వందల పదహారు రెండు వేల పదకొండులో పదిహేను వందల నలభై ఐదు ఘనపు మీటర్ల నీటి లభ్యత ప్రతి సగటున ప్రతి భారతీయుడికి అందుబాటులో ఉంది దీనికి కారణం జనాభా పెరగడం నీటి వనరుల నిర్వహణ లోపం అనేది స్పష్టంగా అవుతుంది ఎప్పుడైతే నీటి నిర్వహణ కష్టం కష్టంగా మారిందో అప్పుడు నీటిపై చేసే వ్యయం పెరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పౌరులు 
కేవలం జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తమ సంపాదనలో వెచ్చిస్తుంటే భారత్ లో మాత్రం తగటున పదిహేడు శాతం వెచ్చించి నీటిని దక్కించుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్తే సో అప్పుడు మీకు సమస్య పట్ల అట్లాగే గణాంకాల పట్ల పూర్తి స్థాయి ఆధిపత్యం ఉందని చెప్పి ఎగ్జామినర్ భావిస్తారు నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ గణాంకాల ప్రకారం నీటి లభ్యత ఎంతకంటే తక్కువ అయితే అది నీటి ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది అంటే పదిహేడు వందల గణప్ మీటర్లు ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో కూడా అడగదాక క్వశ్చన్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే అక్కడ మరి వాటర్ ప్రెజర్ ఉన్నట్టుగా చెప్పొచ్చు వాటర్ ప్రెజర్ అంటే నీటి అవసరం కోసం ఏర్పడే ఒత్తిడి అంతేగాని వాటర్ ఎక్కువ ఒత్తిడి కాదు సో నెక్స్ట్ ఇది స్కేల్ ఉంటుందండి నీటి ఒత్తిడి ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది నీటి కొరత ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అన్నది చూస్తారు వెయ్యి గణప్ మీటర్ల కంటే తక్కువగా నమోదైతే ఏమని భావిస్తారంటే నీటి ఎద్దడి అంటాం వాటర్ స్కేర్సిటీ ఏర్పడింది అని అంటాం సో వాటర్ అవసరం కోసం ప్రజ ఏర్పడడం ఇంకా సమస్య తీవ్రంగా దాల్చితే వాటర్ స్కేర్సిటీ ఏర్పడింది అని చెప్తాం చెన్నైలో లాస్ట్ సమ్మర్ లో వచ్చింది ఇట్లాంటి పరిస్థితి నెక్స్ట్ ఆరోగ్య జీవనం కోసం ఏడాదికి ఒక వ్యక్తికి ఎంత నీరు అవసరం అంటే పదిహేడు వందల గణపు మీటర్లు అవసరము నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం భారత్ లో ఎన్ని జిల్లాల్లో నీటి కొరత ఉంది అంటే రెండు వందల యాభై ఆరు జిల్లాల్లో ఉంది దాదాపుగా ఈ జిల్లాల్లో ఇప్పుడు మనం జల్ శక్తి అభియాన్ అనే పథకాన్ని కూడా భారత ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ఉంది సో మీరు జల్ శక్తి అభియాన్ సంబంధించి లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నాడు మన నరేంద్ర మోడీ తన స్పీచ్ లో ప్రస్తావించారు దాన్ని మీరు యాస్టీస్ గా ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఏంటి ఎట్లా పనిచేస్తుంది అవన్నీ కూడా మనం సందర్భానికి అనుగుణంగా మనం ప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు లైక్ నీటి ఎద్దు నివారణకు భారతదేశం ఇప్పటి దాకా తీసుకున్న చర్యలు అన్న అంశంలో లేదా సబ్ టాపిక్ లో భాగంగా దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రపంచ సగటు వర్షపాతం ఒక వెయ్యి ఒక వందల పది మిల్లీమీటర్లు కాగా భారత్ సగటు వర్షపాతం పదకొండు వందల డెబ్బై మిల్లీమీటర్లు అంటే ప్రపంచపు సగటు కంటే మనది కాస్త ఎక్కువనే ఉంది కాబట్టి ఈ విషయంలో మనకి ఇబ్బంది లేదు నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి తలసరి నీటి లభ్యత పదమూడు వందల నలభై ఒకటి గణపు మీటర్లకు రెండు వేల యాభై నాటికి ఎంతకు పడిపోతుందని అంచనా అంటే పదకొండు వందల నలభై గణపు మీటర్లకు పడిపోతుందని అంచనా నెక్స్ట్ భూగర్భ జలాలు విచ్చలవిడి వినియోగం ఏ దేశంలో ఎక్కువగా ఉందంటే భారత్ లో అంటే ప్రతి అపార్ట్మెంట్ రెండు మూడు బోర్స్ వేసుకోవడం ప్రతి ఇల్లు ప్రతి ఇండివిజువల్ హౌస్ కట్టినప్పుడు వాళ్ళు బోర్ వేసుకోవడం ఇట్లా భారత్ లో మరి ఈ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ పైన పెద్ద ఎత్తున ప్రెజర్ అనేది పడుతూ ఉంది నెక్స్ట్ ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదిక ప్రకారం ఏటా ఎన్ని క్యూబిక్ కిలోమీటర్ల మేర భూగర్భ జలాలను భారత్ ఉపయోగించుకుంటుందంటే రెండు వందల ముప్పై క్యూబిక్ కిలోమీటర్లు సో ఇది ప్రపంచ మొత్తం వాడకంలో నాలుగో వంతు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లాగే దేశంలో ఎంత శాతం మేర తాగునీటి అవసరాలను భూగర్భ జల వనరులు తీరుస్తున్నాయంటే ఎనభై ఐదు శాతం సో దీంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు భూగర్భ జలాలపై ఒత్తిడి అధికమవుతుంది అంటే మీకు అర్థమైపోవాలి భూగర్భంలో వాటర్ ఎట్లా వెళ్తుందంటే బాగా వర్షాలు పడితే వాటర్ రీఛార్జ్ అయ్యి అండర్ గ్రౌండ్ ఉన్న వాటర్ పైకి వస్తుంది అనమాట క్యాపిలరీ యాక్షన్ ద్వారా సో మనం తలతన్యత అంటాం కదా ఆ యాక్షన్ ద్వారా ఇది వాటర్ పైకి వస్తుంది కానీ అసలు వర్షాలే పడకుంటే భూగర్భ జల వనరులు అడిగంటిపోతాయి అందుకే పరిశీలించండి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాయలసీమ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఆరు వందల అడుగులు ఏడు వందల అడుగులు వెయ్యి అడుగులు లోపలికి వెళ్ళినా వాటర్ అనేది పడట్లేదు బోర్ వేసినప్పుడు సో అది ఎందుకు అని అంటే భూగర్భ జల వనరులన్నీ హరించుకుపోతూ ఉన్నాయి నానాటికి నెక్స్ట్ దేశంలో డెబ్బై శాతానికి పైగా సాగు భూమికి ఏ జలాలు ఆధారం అంటే భూగర్భ జలాలే ఆధారంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కేంద్ర భూగర్భ బోర్డు అంచనాల ప్రకారం ఏడాదికి ఎన్ని సెంటీమీటర్ల చొప్పున భూగర్భ జలమట్టం తగ్గిపోతుంది ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు సో అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ సంబంధించిన ఎస్ఏ కూడా అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది భారతదేశంలో అది రాసేటప్పుడు ఈ డేటా అంతా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గత రెండు దశాబ్దాల్లో ఎన్ని జిల్లాల్లో భూగర్భ జల నీళ్లలు నాటుగా నాలుగు మీటర్ల మీద తగ్గాయంటే మూడు వందల జిల్లాలు తగ్గాయి నెక్స్ట్ రాజ్యాంగంలో ఏ షెడ్యూల్ ప్రకారం స్థానిక సంస్థల మౌలిక బేదుల్లో మంచినీటి సరఫరా ఒకటి అంటే పదకొండో షెడ్యూల్ మనకు తెలిసిందే పదకొండో షెడ్యూల్ అంటే డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలో దీన్ని చేర్చారు అండ్ ఇది లోకల్ బాడీస్ గురించిన చెప్పే అంశం అనమాట నెక్స్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వ సభ ప్రకారం దేశంలో ఎంత గ్రామీణ గృహాలకు కుళాయిలే నీటి సౌకర్యంగా ఉంది అంటే పద్దెనిమిది పాయింట్ మూడు మూడు శాతం చాలా తక్కువ ఉంది అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ కేంద్ర వినియోగదారుల మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన అధ్యయనంలో ఏ నగరం రాజధాని మినహా ఏ రాష్ట్రం రాజధాని మినహా
సప్లై చేసే వాటర్ సురక్షితమైంది అని తెలియదు మిగతా అన్ని నగరాల్లో వచ్చే వాటర్ అంత సురక్షితమైంది కాదు అని చెప్పి తేల్చి చెప్పారు నెక్స్ట్ ఏ సంవత్సరం వరకు వ్యర్థ జలాల శుద్ధి పునర్వినియోగ పై కనీస చర్యలు కూడా తీసుకోదంటే రెండు వేల నాలుగు వరకు రెండు వేల నాలుగు వరకు ఎలాంటి చర్యలు కూడా మనము తీసుకోలేదు అట్లాగే నెక్స్ట్ ఏ సంవత్సరం నుంచి స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ లో భాగంగా వ్యర్థ జలాల శుద్ధిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఏర్పాటు చేశారంటే మనకు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఏర్పాటు చేశారు ఈ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ వచ్చినప్పటి నుంచి కొంచెం మార్పు అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చిందని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం దేశంలో ఎంత శాతం మురుగునీరు శుద్ధి చేయకుండా నేరుగా నదులు చెరువులు సముద్రాల్లో కలుస్తుంది డెబ్బై ఎనిమిది శాతం సో భారతదేశంలో నదులు చెరువులు సముద్రాలు నదులు చెరువులు కలుషితం కావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా దీన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు సెవెంటీ ఇట్లాగే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి లెక్కల ప్రకారం దేశంలో సాధారణ వ్యర్థాల శుద్ధి కేంద్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే నూట తొంభై మూడు ఇవే మాత్రం సరిపో కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి లెక్కల ప్రకారం దేశంలో మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే తొమ్మిది వందల ఇరవై ఉన్నాయి ఇవి కూడా ఏ మాత్రం సరిపోవు సో ఇది మనకు వచ్చింది నెక్స్ట్ భారత్ లో ఏటా ఎంత మంది నీటి వ్యాధులతో బాధపడుతున్న అంటే ముప్పై ఏడు పాయింట్ మూడు కోట్ల మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు సో ఇది మనకి ఈ రోజు వచ్చిన ఎస్ఏ ఇంకొక ఎస్ఏ కూడా మీరు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడొచ్చు అది యాంటీ డిఫిక్షన్ లాగా సంబంధించింది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీటికి సంబంధించి ఇంకా ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలన్న వాళ్ళు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ వన్ టూ ఫోర్ డబల్ వన్ సంప్రదించవచ్చు లేదా మెయిల్ చేస్తే పీడిఎఫ్ కూడా పంపిస్తాం శర్మ గ్రూప్ క్లాసెస్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కు మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ